안녕하세요 닥터 꼬집입니다 오늘은 사랑니에 대해서 한번 꼬집어 보겠습니다 이제 사랑니 뽑은 당일과 한 이틀 3일 정도는 너무 과격한 운동 몸의 체온이 높아질 수 있는 운동은 가급적이면 피해 주시는 게 좋거든요 아까도 말씀드렸지만 사랑니를 뽑고 나서 첫째 날 둘째 날에 48시간 정도에는 얼음 찜질을 굉장히 열심히 해줘야 붓기가 줄어들 수 있어요 근데 운동을 하게 되면 기본적으로 체온이 증가하게 되고 체온이 증가하면 붓기가 더 심해질 수 있고 혈류량이 증가하게 되면 이제 지혈이 되는 그런 부분들에서 피가 다시 터진다던가 각종 그런 문제들이 일어날 수 있기 때문에 사랑니 뽑은 날은 보통 일반적으로 실바 뽑을 때까지는 심한 운동은 하지 말라고 저희가 권고를 드리고 있습니다 일단 안 됩니다 왜냐하면 술을 마시게 되면 일단 기본적으로 사랑니를 뽑고 난 다음에 약을 먹게 되는데 그 약이 대부분은 이제 간에서 이제 해독이 돼요 술도 간에서 해독이 되기 때문에 두 개가 간에 부담을 줄 수가 있어요 그리고 제일 중요한 게 사랑니를 뽑고 난 다음에 주의사항을 지켜야 되는데 술좀 먹으면 기분들이 좋아지죠 그리고 주의사항을 잘안 지키게 돼요 내가 그날 사랑니를 뽑았는지 안 뽑았는지도 뭐 헷갈리게 되고 술을 먹고 나서 굉장히 이제 고생하시는 분들이 종종 있기 때문에 때문에 절대 술을 드시면 안 드시고요 그리고 이제 담배를 태우시는 분들 같은 경우에는 꼭 피하셔야 되세요 왜냐하면 담배 같은 경우에는 그 니코틴 성분이 이제 혈관을 수축하는 역할을 해요 사랑니를 뽑고 난 다음에 거기가 치유가 되려면 혈액순환이 좋아야 되거든요 혈관이 수축하게 되면 좋은 혈액을 통해서 오는 그런 치유 세포들이 오지 않기 때문에 그거에 방해가 될 수가 있고요 빨대같이 음압을 형성할 수 있는 그런 것들을 최대한 피하라고 저희가 말씀을 드리는데 왜냐하면 이제 사랑니 뽑은 자리에 피떡이 사라지면 은 합병증이 오잖아요 그래서 이제 피떡을 잘 간수하기 위해서 쪽쪽 빨면 안 되는데 담배 자체가 굉장히 흡입을 하기 때문에 그 부분에도 잘못하면 피떡이 빠질 수가 있어요 그래서 이제 담배는 특히 절대 뜨시면 안 되십니다